大家好，我是小玉。低估了这个蒸苹果，我连续吃了两周，整个人真的很舒服。你一定要试试。现在人们的生活水平越来越高了，现在家里的喜欢吃零食和各种胡吃海塞，每天都大鱼大肉的；而在外面工作上班的总是应酬，也是胡吃海塞。这样一来，给我们的身体造成了许多的负担，尤其是肠胃的负担。像我一样，就拥有一个玻璃胃，吃多一点，吃少一点都会感觉不舒服。今天给大家分享的这个方法特别的简单，是一名九十九岁的中医奶奶分享给我的。每天就这样坚持吃一个蒸苹果，真的会很舒服。朋友们，一起跟着视频来看看我是怎么做的吧。首先，我们准备一个苹果，生活中常见到的苹果。从口感上面来分的话，一般分为比较脆的苹果，还有一种比较绵软的苹果。那么，咱们的年轻朋友可以选择脆苹果，而咱们的中老年朋友，那么可以选择比较绵软一点的苹果。苹果比较小的，我们可以准备两个；那么苹果比拳头还要大的，我们准备一个就可以了。准备好的苹果，我们把它放进盆子里面，用少许的清水将苹果的表皮打湿，接着加一点食用小苏打，还有食盐进行搓洗。苹果虽然营养丰富，但是它的表皮上面很可能会被一些尖上打上一些果蜡，所以说在使用之前，我们一定要用食盐来搓一搓。这样可以把苹果表面的果蜡洗下来，每个地方都要搓到，搓干净后，我们再用清水反复的清洗两次，把苹果表面的小苏打还有食盐残留冲刷干净，这样苹果就彻底的洗干净了。洗干净的苹果，我们用刀把它一分为六，或者是一分为八。接着用刀把中间的果核去掉。大家要注意，苹果核有毒是真的，因为苹果核里面含有一种有毒物质，这类物质叫做氰化物。如果人体误服了氰化物，会对身体造成一定的伤害，表现出一些相应的症状，比如说头晕、头痛、呼吸困难。严重的话可能会晕厥，所以我们在日常生活中吃苹果需要只吃果肉，不吃苹果核。苹果完全处理好后，我们把它放进碗中。白天的时候，我们可以把它摆得整齐一点，这样看起来会更漂亮，也更有食欲哦。接着，我们再准备一把红枣。准备好的红枣，我们也要把它清洗干净。像红枣这种食材，表面有许多的褶皱，如果直接用清水洗的话，是很难洗干净的。所以说呢，建议大家在洗红枣的时候，尽量先把红枣提前泡上几分钟的时间，在泡的过程中，就可以将红枣表面的污渍、污垢得到一个软化。接着再用一个牙刷轻轻一刷，红枣就刷干净了。刷干净之后，再用清水多洗几次。这样洗干净的红枣，我们用刀把它的果肉切下来，里面的果核去掉。其实红枣去核的主要原因，是因为红枣中的核容易对药物造成影响。导致药效下降，不利于疾病的治疗。那么去掉果核之后，我们吃起来更加的方便，口感也更好。尤其是咱们的中老年朋友，在吃红枣之前，尽量把果核去掉，这样会更方便，也会更放心。处理好的红枣，我们也把它放进苹果碗中，可以摆放在苹果的中间。生活中。我们也常常能听到“一日三枣”的说法，所以说我们在准备红枣的时候，尽量准备三到五颗，不要准备太多，也不要准备太少，然后再准备几颗枸杞
，人到中年不得已，保温杯中泡枸杞。这句话相信很多朋友都听过。由此可见啊，咱们的枸杞营养非常的丰富。那么除了枸杞之外，我们也可以把枸杞换成山楂。山楂的话，口感就相对来说要酸一些，很多朋友都接受不了。所以说呢。这里接受不了山楂酸味的朋友，我们可以把它换成枸杞。能吃糖的朋友，可以在里面放上一点红糖；不能吃的，就什么都不要放了。全部准备好后，我们把装了苹果以及枸杞，还有红糖的碗放进蒸锅里面，一定要冷水上蒸锅，把锅盖盖上，先用大火把它煮开。我现在每天都用心分享做菜小技巧，亲们能不能给我个免费的爱心，鼓励一下？万分感谢您了！煮开后再蒸上二十分钟，那么想吃的再软一点的，我们可以蒸上半个小时，或者是在切苹果的时候再切的薄一点、小一点，那样呢蒸出来也会更软，同时用的时间也会更短。二十分钟后，咱们的蒸苹果就做好了。这样蒸出来的苹果哇，闻起来真的是太香了。揭开锅盖的那一刻，整个厨房里面都飘满了苹果浓郁的香气。我们每天这样吃上一个苹果，坚持一段时间后，你就会收获到意想不到的惊喜了。这样蒸好的苹果。吃起来口感特别的软糯香甜，而且苹果被蒸熟之后，啊，里面的纤维和果胶也得到了软化，这样吃起来更容易被消化吸收。蒸好的苹果里面，我们可以看到出现了大量的水，那么这个水我们也要把它喝掉哦，喝起来就像果汁一样。特别的棒，然后把里面的苹果全部吃掉。如果觉得苹果皮口感比较硬，接受不了的话，那么可以不用吃苹果皮，尤其是大鱼大肉吃多了之后啊，感觉吃什么都没有胃口，或者是感觉特别的不舒服，特别油腻，那么我们就可以把这个蒸苹果做出来吃一吃哦。蒸苹果对于我们的脾胃虚弱有一定的疗效。尤其是在食欲不振的时候，可以多吃蒸苹果，这样可以促进胃酸的分泌。对于哮喘，蒸苹果也有治疗哮喘、咳嗽的效果。将苹果和鸡蛋放在一起蒸煮，效果最好。蒸的时候可以将苹果的顶端剖开，去掉里面的果肉，将鸡蛋敲碎，倒入其中。喜欢的朋友们可以收藏起来试一试。好了。今天的视频内容就分享到这里了，感谢您的支持，我是小玉，我们明天不见不散，拜拜。